हेलो फ्रेंड्स आई एम अशोक सनोडिया एंड आई वेलकम यू बैक इन योर ओन ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल फ्रेंड्स जनरली वी ग्रो टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन आर गार्डन एरिया फर्स्ट आर कॉल्ड पेरेनियल प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट प्लांट्स एंड सेकेंड आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स विच आर ऑल्सो नोन एज सीजनल प्लांट्स एंड दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स नीड न्यूट्रेंट्स एट डिफरेंट रेट्स ऑफ स्पीड परमानेंट प्लांट्स नीड न्यूट्रिशन स्लोली एंड इन अ कंट्रोल मैनर बट ऑन द अदर हैंड द सीजनल प्लांट्स आर द हेवी फीडर एंड दे नीड न्यूट्रिएंट्स वेरी फास्ट फॉर कंप्लीटिंग देयर होल लाइफ साइकिल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट मेकिंग अ वेरी गुड फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर विच इज़ वेरी मच इफेक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट्स एंड दिस फर्टिलाइजर वी आर गोइंग टू मेक बाय फॉलोइंग सम ईजी स्टेप्स ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड and before we move to the main process i would like to request you that if you feel this information is really good then please like this video if you are visiting our channel for the first time then please subscribe our channel and please please don't forget to share this video with all your close friends who loves nature like you so let's come and see how to make this fast release fertilizer at home for making this we need the following items फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड दिस कंपोस्ट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ एनपीके एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी हैव गिवन सम रिलेटेड वीडियोस लिंक विच इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ गुड कंपोस्ट Second is required amount of chlorine free water. If we are using regular water then we must keep it in open sunlight for at least 12 hours so that it will become chlorine free. Third we need a aquarium pump with air stone. this is optional and if we do not have then it is not necessary and at the last we need a fine strainer for straining process now as a first step we will take this organic compost and mix it with water properly we will make sure that the compost to water ratio should be 1:10 to meaningly one part of compost and 10 part of water and now we will mix it properly and after mixing it we will take this aquarium pump and keep its pipe inside the mixture and now we will start the aquarium pump this aquarium pump we are using for a proper aeration process so that the beneficial bacteria should be develop fast and in a huge quantity now we will run this aquarium pump for the 24 hours next day now switch off the aquarium pump and take it out from bucket
Now we will strain the solution with the help of a strainer and keep for using. This remaining part of compost is also good for plants, so we will keep it for mixing into soil. Now this liquid fertilizer is ready to use and we can use it in two ways. First way is that we can fill it into a sprayer for a sprinkle. and spray over the plant's leaves and stem like this. And as a second way, we can pour its required quantity direct around the plant soil. I hope this video will be helpful for you. Thank you for watching it.